السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے بھائی الیاس صاحب نے علی مرزا رافضی اس کو نیم رافضی بھی نہیں کہنا چاہیے یہ نیم رافضی سے بھی اوپر ہے نیم رافضی کا مطلب ہوتا ہے ہنڈریڈ میں سے ہنڈریڈ میں سے ففٹی پرسینٹ تو یہ ہنڈریڈ میں سے ففٹی نہیں ہے بہت آگے ہے افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنی کم علمی بے علمی لا علمی نادانی اور جہالت کی وجہ سے علی مرزا آگے میرا دل تو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لگا دوں لیکن وہ کیا ہے نا کہ پارلیمانی آداب بھی ملحوظ خاطر رکھنے پڑتے ہیں ورنہ یہ بندہ ٹک کے برابر بھی عزت کے قابل نہیں ہے اور سن لو اہل حدیث ہو یہ علی مرزا اور اسحاق جال والا یہ دیوبندیوں بریلویوں سے بھی بدتر ہے ان سے بھی بدتر ہے کیوں یہ جو میں نے الفاظ استعمال کیے نا لا علم بے علم کم علم جاہل ایسے لوگوں نے سمجھ لیا کہ علی مرزا اہل حدیث ہے اور یوں لوگ اس کے جال میں جا کر پھنس جاتے ہیں جیسے داعش نے لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کیا جیسے ٹی ٹی پی تاریخ طالبان کے دہشت گردوں نے کم عمر اور کند ذہن لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا اور کلمہ پڑھنے والوں کا ہی خون بہایا وہی حال علی مرزا کا ہے علی مرزا کے کسی بھی اعتراض کے جواب میں یہ بات علماء کو ضرور بیان کرنی چاہیے کہ علی مرزا اہل حدیث نہیں ہے ایک ہوتا ہے نیم رافضی کیا مطلب ہنڈریڈ میں سے ففٹی یہ اس سے کہیں اوپر ہے یہ سمجھ لیجئے کہ چمڑی اور ہے دمڑی اور ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اوپر سے بکری کی چمڑی ہے اندر سے بھیڑیا اور اور اس قسم کے لوگ وہ ہیں پاگل کاٹنے والے کتے بھلے وہ اسحاق جال والا ہو جو کہ مر گیا یا بھلے وہ علی مرزا جہلمی جیسے لوگ ہوں تو یہ قطع اہل حدیث نہیں ہے یہ سامنے اپنی ٹیبل پر آپ کو نظر آئے گا جناب قرآن پاک لیا ہوا ہے اپنی ٹیبل پر اس نے جناب بخاری مسلم سجا رکھی ہے اور ویڈیوز کے اندر اب جو میرے پاس ویڈیو یہاں آئی ہوئی ہے یہاں سامنے انہوں نے صحیح مسلم دکھا دی اور اسی طرح انہوں نے جناب ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی لگا دی تو دیکھنے والا یہ سمجھا سمجھتا ہے کہ یہ شخص اہل حدیث ہے یوں لوگ اس کے جال میں پھنستے ہیں اور اس کا شکار ہوتے ہیں تو یہ قطع بدبخت انسان اہل حدیث نہیں ہے اب اسی کی مجلس میں اسی کا تیار کردہ بنایا ہوا سوال وہ جیسے سٹیج ڈرامہ ہوتا ہے نا سوال کرنے والے کو خود سے سوال دیا اور باقاعدہ پری پلین پری پلین وہ سوال کرتا ہے پہلے سے طے شدہ اور پھر یہ حضرت جی اس کا جواب دیتے ہیں اب یہ جو سامنے موجود ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر علی مرزا سے اس کا چیلا سوال کرتا ہے کہ جناب ایک اہل حدیث خطیب ہے اور وہ جناب ننگے سر والی سرکار ہے اور انہوں نے علی مرزا کو مبالا کا چیلنج دیا تو یہاں اب سوال یہ بنتا ہے کہ وہ ننگے سر ہے یا ڈھکے سر ہے اس کا اس چیز سے اور علی مرزا یا اس کی ذات سے کیا تعلق اور پھر جناب کہا کہ یہ جو ہے وہ آل امیا کا دفاع کرتے ہیں ہمارا لینا دینا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اور جناب امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ صحابی رسول ہیں باقی جو تاریخ کے اندر حقیقتیں پڑی ہیں وہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے اور چور مچائے شور کی طرح جناب صدیوں سے جناب حضرت حسین ندی اللہ تعالی عنہ کو خطوں پہ خط خطوط پہ خطوط لکھ کر بلانے والے پھر حضرت حسین ندی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے 
اور پھر یہی ٹبر سارے کا سارا روئے اور پیٹے جا رہا ہے کہ جناب ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا علامہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے امام حسین کا گھوڑا سنیوں کے پاس ہے کہ شیعہ کے پاس ہے بلکہ کربلا کا سارا سامان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور قافلہ حسین کے جتنے شہداء اور مقتولین سارا سامان آپ کو گھوڑا پینگا مہندی پتہ نہیں کیا پوچھے وہ سارا شیعوں کے گھر سے ملے گا اور پراپے گنڈا اہل سنت پر کے جناب اہل سنت نے ظلم کیا تو چور مچائے شور اب یہاں پر جو شہید کرنے والے ہیں جو بلانے والے ہیں جو مارنے والے ہیں ان کا نام گول کر دیا اور آ لگے جناب آل امیہ پر کیچڑ اچھالنے تو اہل حدیث علماء نے اگر دفاع کیا ہے اور دلائل سے بات کی ہے تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند جناب یزید کے حوالے سے کی اور یزید کے حوالے سے صرف اہل حدیث کے اندر ہی نہیں دیگر مسالے کے اندر بھی دو مختلف بلکہ دو سے زیادہ آرا پائی جاتی ہیں بعض اہل الحدیث نے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا بعض نے یزید کے تعلق سے خاموشی اختیار کر لی اور اسی طرح دیگر مسالک کے اندر معاملہ ہے بعض یزید کو یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعض یزید کے تعلق سے جناب جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور رہ گئے شیعہ سابقہ مجوسی اور ایرانی ان کے نزدیک تو یزید کافر ہے یزید زانی تھا بقول شیعہ یزید مرتد تھا بقول شیعہ یزید شرابی تھا بقول شیعہ اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر بلیم ہیں تو علی مرزا کو کسی اہل حدیث خطیب نے جس کا نام لینے کی بھی اس بدماش کو جرت نہیں ہوئی اس نے جناب چیلنج دیا مباہلا کرنے کا پہلے تو یہ بیٹھ گیا جناب مباہلا کیا ہوتا ہے کیا اس میں کون آتا ہے کون نہیں آتا نبی علیہ السلام کس کو لے کر آئے کس کو ساتھ لے کر نہیں آئے تو ہر کوئی جانتا ہے کہ مباہلا کیا ہے اور اہل حدیث تو ہے ہی حدیث کا پیروکار وہ چاہے اللہ کی حدیث قرآن مجید ہو یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کول فیل تقریر حدیث ہو اہل حدیث کہاں سے حدیث سے فرار کرنے لگا اہل حدیث تو ہم ہیں ہی اس لیے کہ جناب ہمارا سبھی کچھ حدیث ہے اللہ کا قرآن ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یہاں میں بریکٹ میں دیگر جو ہلا کے لیے بھی واضح کرتا چلا جاؤں کر بھی دیا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم حدیث کے پیروکار ہیں تو ایک شیطانی وسوسہ پیدا کیا جاتا ہے یا پیدا ہو جاتا ہے اچھا یہ اہل حدیث ہیں یہ تو پھر قرآن کو نہیں مانتے تو یاد رکھیے کہ حدیث کا معنی ہے بات ہم اللہ کے کلام کی پیروکار محمد الرسول اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کے پیروکار جب کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث ہیں اور حدیث کے پیروکار ہیں تو قرآن مجید اس سے مراد ہے اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو علی مرزا نے کہا کہ جناب یہ حدیث فنا بیان نہیں کرتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے اور بھائی میاں بات کیا تھی اس علی مرزا رافضی کو چیلنج دینے والے نے مباہلے کا چیلنج دیا اب اگر اس کے گردوں میں کچھ موجود تھا اگر اس کے اس کے اندر کوئی غیرت کے سرخ سیل موجود تھے تو یہ دھڑلے سے کہتا لو جی مجھے تمہارا چیلنج قبول ہے کہا کہ نہیں ہمارا معاملہ تو عوام الناس کی عدالت میں ہے یہ تو نواز شریف اینڈ کمپنی کی طرح ہے ادھر سے جناب ان کو جسٹس نثار بلاتا ہے اور وہ کہتے نہیں ہمارا معاملہ عوام کی عدالت میں ہے فٹے منہ عدالتیں کس لیے بنائی گئی ہیں کہ آپ کا معاملہ عوام کی عدالت عوام کی عدالت کب سے قائم ہوئی اگر علی مرزا کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی حیا نام کی کوئی چیز ہوتی شرافت نام کی کوئی چیز ہوتی علم نام کی کوئی چیز ہوتی تو یہ تو فوراً کہتا جناب آپ نے چیلنج دیا میں یہ لو آ رہا ہوں چیلنج قبول کرنے چوبیس گھنٹے نہ لگتے اور یہ مرزے کی موت مرتا اپنے آپ میں 
لیکن چیلنج قبول کرنے کی وجہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اس حدیث کو پوری طرح نہیں مانتے اور فلاں نہیں مانتے تو الحمد للہ ہم ہر صحیح سری حدیث کو من و ام تسلیم کرتے ہیں نبی علیہ سلاۃ وسلام نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دیتے ہیں اور حضرت مولا علی علیہ السلام سیدہ فاطمہ علیہ السلام حضرت حسنین حضرت حسن و حسین حسنین کریمین علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے بھی کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو ہم مل کر پھر جھوٹوں پر لانت کریں اور عیسائی اس اتنے بڑے چیلنج کو سننے کے بعد مشورہ کرتے ہیں اور مباہلہ کرنے سے گریز کر لیا تو یہی علی مرزا کا معاملہ ہے علی مرزا کے اندر کچھ بھی وہ جیسے خون میں سرخ سیل ہوتے ہیں نا غیرت کے کچھ بھی اگر سرخ سیل باقی ہوتے تو فوراً کہتا لو جی میں تیار ہوں مبالا کرنے کے لیے تو بند روم میں چند نکمے لا علم بے علم بٹھا کر لمبی لمبی سلطان رہی اور مصطفیٰ قریشی کی طرح یا لالی ووڈ ہالی ووڈ بالی ووڈ فلموں کی طرح ڈائلاگ مارنا اور بات ہے پہلوانوں کی طرح میدان میں آنا یہ دوسری بات ہے پہلوانوں کی طرح جرت مند غیرت مند کی طرح میدان میں آنا دوسری بات ہے اور یوں بند کمرے میں جناب یوٹیوب پر ریکارڈنگ کے لیے کیمرہ لگا کر لمبی لمبی چھوڑنا لمبا لمبا بھونکنا یہ بہت آسان ہے لیکن میدان عمل میں آنا تو یہ تو کیا وہ کہا جاتا ہے نا کیا پھدی تھے کیا پھدی کا شوربہ وہ کہا جاتا ہے کہ گنجی دھوسی کے تھے گنجی نچڑے سی کے اس کا تو یہ حال ہے یہ تو الحمد للہ اہل حدیث علماء کے سامنے چٹکی کی مار ہے اور جتنی دیر میں پٹھان نسوار تیار کر کے منہ میں ڈالتا ہے اتنی دیر میں مبالا ہو یا مناظرہ ہو یہ کہیں ٹیبل ٹاک پر تو آئے صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی چھوڑنا اور حضرات صحابہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر پر زبان درازیاں کرنا وہ بہت آسان کام ہے یوٹیوب پر ریکارڈنگ اپلوڈ کر کے ڈال دینا مشکل نہیں ہے میدان عمل میں آنا وہ بہت مشکل ہے جیسا کہ یہاں نظر آیا کام ہے مبادلہ کا چالی نہیں لیتا اور ویسے تو جناب اپنے بیانات میں یہ دو نمبر کی پکی یہ دس نمبر کی پکی اور فلاں چیلنج اور فلاں چیلنج بیان ہو رہا ہوتا ہے جب اس کو چیلنج آیا مبادلہ کا کہ پھر کہتا ہے نہیں جی میں عوام کی عدالت میں تو کل کو جناب زرداری کو پکڑ لے ہیں کسی اور کا احتساب ہو وہ پاکستانی عدالتوں کی بجائے کہے کہ نہیں جی ہم تو عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں تو عدلیہ کس لیے ہوتی ہے کہ چور اور راکھو عوام میں کھڑا ہو جائے تو بہرحال یہ سراسر جھوٹا ہے اور کس بیانی کرنے والا ہے اور مختلف نسلوں کے اندر اچھے لوگ بھی آتے ہیں برے لوگ بھی آتے ہیں جس نے اچھا کیا وہ اپنے لیے اچھا کر گیا جس نے برا کیا وہ اپنے لیے برا کر گیا ہمارا جینا ہمارا مرنا یاد رکھ لیجئے وہ پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کے اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کرنا ہے اہل حدیث جب تک زندہ ہے اور رہے گا کسی بدتی کسی جناب چمڑی کچھ تے دمڑی کچھ اندر کچھ تے باہر کچھ ہاتھی کے دام دکھانے کے اور تے کھانے کے اور علی مرزا جیسے کوئی آئے خمینی جیسا کوئی آئے ابو لولو مجوسی جیسا کوئی آئے اور اسحاق جال والے جیسا کوئی آئے الحمدللہ اہل حدیث زندہ ہیں زندہ رہیں گے ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جناب ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کریں اور ان کا دفاع کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترانے پڑھتے ہوئے ان کے نغمے اور گیت گاتے ہوئے ان کی شان اور منقبت بیان کرتے ہوئے ان کا دفاع کرتے ہوئے الحمدللہ اہل حدیث کا بچہ بچہ میدان عمل میں اترنے کے لیے پوری طرح تیار ہے چیلنج دینے والے نے علی مرزا کو چیلنج دیا یہ جھوٹا رابزی بجائے چیلنج قبول کرنے کے کہتا ہے میرا مقدمہ عوام کی عدالت میں ہے 
یا ہم معاملہ عوام کی عدالت میں رکھتے ہیں تو عوام کا لنعام اس کو کیا معلوم کہ جناب یہ کیا بھڑکے لگائے جا رہا ہے 